金币闪闪的悬在那里，一个可能会属于你的财富，你的心理会不会产生变化？一条生命，如果用钱来衡量，你认为价值多少？如果说一条命值一亿，这里有四百五十六个人，你只要活着留到最后，四百五十六亿就是你的。Hello， 大家好，欢迎回来英文的故事，我是 A W。从发布制作开始，就已经很令人期待。第一呢，是李正载加朴海秀双男主角的惊艳阵容。第二呢是融合了欺诈游戏和爱丽丝的大屠杀故事。第三呢就是荣如加南海三城的导演王东克，三大元素一起会在影片。果然在九月十七号一上架，由于游戏呢就登上了 TV show 总排名的第一位，成为了第一部登上了榜首的韩剧。此前最高的记录呢是去年的《甜蜜家园》排名第三位。另外呢，亚洲、欧洲多国呢均登上榜首。这几年网剧的质量大爆发，观众们对于网剧的期待值呢，每天都在拉满。真正能够打开观众脑洞的 Netflix 的网剧出品呢，还真的有保证。比如最近最火热的《鱿鱼游戏》，表面上看来呢，它像一部大屠杀，但是呢，看懂里面的细节，也许呢，才知道这部剧有多炸。在游戏设计方面呢、啊，由于游戏呢可以说是用“幼稚”来形容这部剧里面呢、啊、出现的一二三五头人、弹珠游戏、拔河等等，都是一些不需要什么智力啊，而且大部分人以前没有玩过也会听过的。在受到了生命的威胁，还有金钱的诱惑，人性里面的恶就会完完全全的暴露出来。赢了的人不想退出游戏，而是想继续玩下去，挣更多的钱。输了的人根本就没有未来，他们为了在游戏中赢取不择手段。这部《鱿鱼游戏》最有意思在于，他把人性看透了。参加《鱿鱼游戏》的人呢、啊，就是为了偿还债务。第一场游戏，一二三，五头人结束之后，岛上面的四百五十六个人只剩下两百零一个人。两百多亿的钱出现了，应该要立马退出游戏的，这才是上上策。可是他们怎么做？这个时候，害怕游戏的就会根据游戏规则提出一个意见，那就是游戏的人数提出终止比赛，游戏就会结束。我原本以为这个环节的设计就是一个漏洞，只是刚好恰好被游戏参赛者抓住了。但是接下来的投票环节让我惊呆了。两百零一个人，一百零一个人选择退出游戏，占了一半。还有一百个人见了钱之后，同意游戏继续。到这个时候啊，我就觉得游戏策划者呢，肯定会设法。拒绝设法阻拦，毕竟他们杀了这么多的人，难保这些人不会回去报警。可是呢，谁能够想到，游戏策划的大魔皇还真的敢把人放回去？为什么大魔皇敢这么干呢？其实一开始啊，他们就已经把人性看透了。来参加游戏之前呢，他们是通过一个筛选，男神留孔，不停的去寻找参赛者。这些参赛者共同的点就是他们欠下了无法偿还的债务，欠下了巨债，挥金如土，沉醉于过去，对未来没有了动力。基本都是和男主角一样，都是人生一败涂地的人。即便他们回到了都市，回到了人群，他们的日子没有在岛上过得好。有的人是破产了，有的人被通缉了，几乎所有的参赛者在现实生活里面都是一个 loser， 失败者。没有人会相信他们所说的话，甚至没有人关心他们这几天到底去了哪里。这就是大魔皇的底气。毕竟这些人回到现实世界里面，早晚也会死。而在岛上面，只要他们拼到了最后，用生命来翻盘。这部《鱿鱼游戏》啊，最有意思的一个点呢、啊，背后的 BOSS 大魔皇呢，混在四百五十六个。游戏参赛者当中，带着他们一起闯关。只是令人好奇的是，为什么大魔皇一直保送男主角呢？有点不理解老爷子的行为。可是只是看了，我有点明白。其他的四百多人当中啊，在亲眼看到被淘汰的人，最后的结果是被、XX。
，所有的人都恢复了自私、自利、动物的本性，所有的思维方式都是为了能够活到最后。只有男主角好像跟其他人不一样。当他听到老爷子跟他说脑里面有一个肿瘤，可怜的笑容，男主角呢可是唯一一个关照他，一直护着他进行游戏内容的人。特别是在拔河这个游戏环节里面了，男主角呢不顾其他人的反对，非要带上老爷子。其实这个时候啊，老爷子带上反而是代表我要开始保送你们了。但是男主角也让老爷子失望的时候，那就是打弹珠的那个环节，居然蒙骗了老爷子手里面的弹珠，导致最后老爷子呢失望的把手里面最后一颗珠呢送给男主角，随后他人就消失了。毕竟所有的游戏设计啊，身为大魔皇的老爷子，他是通通都知道的，他当然也会知道怎么活到最后。逃出无人岛就真的代表结束了吗？这样我觉得是是击空的。所有人以为离开了无人岛，离开大魔皇的监视，游戏呢就算结束。其实并不是的。譬如有这么一个环节，就让人特别可怕，那就是男主角回到都市以后啊，几乎一年的时间都没有取银行卡里面的四百五十六一。一年之后，老爷子。又给男主角送上了一张名片，约他见面。第一句话是：“你一分钱都没有花，这就代表你的银行卡所有的信息，他依然在掌握之中。”最惊悚的是，男主角买了机票找女儿的时候，对方又告诉他：“你最好搭上这一趟飞机离开，才是你最好的选择。”这些说明呢，从离开无人岛那一刻起，他依然处在所有的监控之下，他的一举一动掌握的了如指掌，大胆的一想。也许离开无人岛的男主角，他只是刚开始他的人生直播，让背后的 boss 们多一个乐子，就和《楚门的世界》一样，拿到这笔巨款之后啊，他的每一个举动背后都有金主在赛马。至于为什么最后游戏策划者让男主角最好登上飞机去美国呢？其实啊，这里面有一个细节，大部分的人都会忽略了，那就是贵宾们登岛的时候啊。他们说了一句话：“这里设计的游戏啊，是最好玩的。”这句话是什么意思啊？就是在告诉观众们，在全世界的各个国家，有这样的一个组织，去寻找社会里面的最底层，邀请他们在岛上进行一场游戏，一场命运的游戏。如果真的是这样，当上飞去美国的航班，很有可能是开始另一段游戏之旅。但是他选择留下来，并且要求重新登岛，这种行为本身对游戏规则的挑战。而这个呢，也是我期待。在第二句，由于游戏的原因呢、啊，第一句看起来像圆满结束，但实际上挖的坑太多太多了。看了的人不知道没有发现啊？比如一二三木头人之后，那些没有回来的人，他们到底在哪呢？比如被哥哥射了一下的弟弟，他手里面的证据到底有没有发出去？他到底有没有阵亡？还有男主角会不会像其中一个非常有名的电影？套路一样呢，成为未来游戏的策划者呢？神剧与烂尾同等。也只有短短的九集，但是我觉得也是堪称神剧了。好了，今天的节目到这里啊，这部剧为你带来些什么呢？欢迎留言告诉我。世界那么大，我们下次再一起看看。